डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया का लॉन्ग अवेटेड डेटा प्रोटेक्शन लॉ जिसे यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है एंड नाउ इट विल कम बिफोर पार्लियामेंट इन द मॉनसून सेशन क्या है ये डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस द आम जनता करीब छह साल पहले इन 2017 सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट साथ ही इट एक्नोलेज दैट हमारे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेसी लॉ की बड़ी कमी है बोले तो लोगों का पर्सनल डेटा सेफ नहीं है आए दिन हम इंडिया में डेटा ब्रीचेस के बारे में सुनते हैं अभी जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही दीक्षा ऐप से लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी सो इस सब के चलते नवंबर 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री प्रपोज दिस न्यू लॉ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बट इट वाज लेटर विड्रॉन ड्यू टू पुश बैक फ्रॉम प्रिवेसी एक्टिविस्ट ओवर द कंट्रोवर्सी दैट द गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ वैरायटी ऑफ एग्जेम्पशंस फ्रॉम दिस प्रिवेसी लॉ एंड दैट इट कुड बी मिसयूज्ड अ जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज सेट अप टू रिव्यू द बिल जनरल पब्लिक से भी फीडबैक मांगा गया जहां नॉर्मली इन सच केसेस द गवर्नमेंट रिसीव्स 1500 टू 2000 सजेशंस यहां लोगों ने 20000 से ज्यादा सबमिशन किए एंड नाउ दिस न्यू वर्जन ऑफ द बिल हैज बीन क्लियर्ड इफ पास इन पार्लियामेंट द लॉ विल बिकम इंडियाज कोर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंडिया का सारा ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा विल फॉल अंडर इट्स लीगल डोमेन लेकिन सम ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज दैट वर रेड फ्लैग बाय प्रीवियसली एक्सपर्ट्स इन द प्रीवियस ड्राफ्ट ऑफ द बिल दे हैव बीन रिटेन्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज स्टिल हैव दोस एग्जेम्पशंस अमंगस्ट अदर थिंग्स Which we'll discuss in this video. सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि अंडर दिस प्रपोज बिल पर्सनल डेटा होता क्या है पर्सनल डेटा मतलब किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कोई भी ऐसा डेटा जिससे उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सके ऑफ कोर्स इसमें डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन तो है ही लाइक योर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स बट साथ ही में इनडायरेक्ट आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन जैसे योर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लोकेशन डेटा एम्प्लॉय कोड्स वगैरह भी इंक्लूडेड है बाकी कोई भी डेटा जिससे किसी इंसान को पर्सनली आइडेंटिफाई करने में मदद नहीं मिलती वो पर्सनल डेटा नहीं है फॉर एग्जाम्पल नॉन पर्सनल डेटा कुड बी योर इंटरनेट यूजेज टाइम स्पेंड ऑन एन एप और पेजेस विजिटेड ऑन अ वेबसाइट विदाउट स्पेसिफिक रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल फिलहाल जो लॉज है उसमें ऑनलाइन यूजर्स यानी कि अस We are quite powerless when it comes to the scope and extent to which our data is collected, stored, and processed by so many different platforms who are hungry for this data. This new bill aims to change that. इससे हमारे personal data का इस्तेमाल रोका नहीं जाएगा, but it will give an individual various rights, जहाँ data will be processed only after seeking consent from the individuals. This will also force companies to change the way they serve up cookies on their website. Companies को specific consent लेना पड़ेगा on how the cookies might track a user's activity on their site. अभी without this law, we have little choice but to sign up for these digital platforms that use their data carelessly we are so dependent on them for almost all essential services everything from grocery shopping to education ab humko inki services chahiye hi chahiye to hum bhi in platforms ke sath ek tarfa contract kar lete hain which gives them power over our data now there is a legal framework coming to manage all this better so one of the key provisions of this bill include requiring companies collecting data to stop retaining personal information or remove any means by which the personal data can be linked to a specific individual companies ko ye declare karna padega ki kis purpose ke liye aur kis tarike se they are processing our personal data for example online grocery mangate hain to company that collects personal data from users for sale and delivery of these groceries determine that the purpose of collection is to facilitate sale and delivery of groceries only and it will not be used anywhere else this bill also aims to regulate companies jo is data ko process karte hain for example ek app jo apne users ka personal data store karne ke liye ek cloud storage provider ki services use karti hai to ye cloud storage service provider would only act on instructions of the company that runs the app and not do anything else with the data is sab को इंप्लीमेंट करने के लिए अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल बी सेटअप अगर कोई भी इन रूल्स को वायलेट करता है तो पेनल्टी ऑफ रुपीज टू फिफ्टी करोड़ ऑन पर सच इंस्टेंस कैन बी लेवीड ऑन द कंपनी और ये पर इंस्टेंस वाली बात फिलहाल सब्जेक्टिव है इट कुड मीन इधर द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ डेटा ब्रीच और द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय इट मल्टीप्लाइड बाय रुपीज टू फिफ्टी करोड़ द बिल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अलाउ वॉलंटरी अंडरटेकिंग कि अगर किसी कंपनी ने इनमें से कोई भी लॉ ब्रेक किया है तो दे कैन वॉलंटरीली कम फॉरवर्ड टू द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड शेयर दैट इन्फॉर्मेशन और पेनल्टी फीस में थोड़ी सेटलमेंट नहीं तो पकड़े गए तो ढाई करोड़ रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी वंस दिस लॉ इज इंप्लीमेंटेड वी कंज्यूमर्स विल also have the right to seek details about our data collection storage and processing there'll be ways to swiftly redress the complaints in case of discrepancies while these are all good things happening the red flags that were raised by privacy experts for the previous draft of the bill they are still very much there as per reports government ko is bill se exempt kiya ja raha hai personal data jahan ek individual ke consent ke bina use nahi kiya ja sakta but the government citing national security relations with foreign governments and maintenance of public order can use this data which is scary government bhar bhar kar hamara data collect karti hai 
and giving these exemptions raise some serious concerns about the misuse of this data. Also, the data protection board is being made, the agency that will handle grievances. Central government will be appointing the members of this board and decide their service tenure, which doesn't really leave it to be an independent institution, which is again problematic. There are a lot of money involved, bro. Our country's digital economy is expanding in a crazy way. In this way, having a robust data protection law is a necessity right now, but it has to be done the right way. Let's see what happens in the parliament and if these red flags further delay the formation of the digital personal data protection law. What do you think about all of this? Tell me in the comments below and follow India Times for more such informative content.